இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது தேச படங்களில் பயன்படுத்தப்படுற நிறங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாட்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் தேச படத்தினை பொறுத்தவரை இந்த தேசப்படம் பல்வேறு தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது குறிப்பாக குடியேற்றங்களினை அமைத்தல் உல்லாச பிரயாண விருத்திகள் பிரதேச அபிவிருத்திகள் கல்வி நடவடிக்கைகள் யுத்தம் நிர்வாகங்கள் போக்குவரத்து நீர்ப்பாசனம் போன்றவற்றுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அந்த வகையில் இந்த தேச படங்களில் நிறங்களும் குறியீடுகளும் மிகவும் பிரதானமாக காணப்படும் புவியியல் ஒரு பாடத்தினை பொறுத்தவரை இந்த நிறங்களும் குறியீடுகளும் பிரதானமாக அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவற்றினை அடிப்படையாக கொண்டுதான் நாங்கள் தேச படத்தினை வரைய முடியும் இந்த குறியீடுகளும் நிறங்களினை பொறுத்தவரை இது வந்து பௌதீக குறியீடுகளுக்கு பௌதீக அம்சங்களுக்கும் பண்பாட்டு அம்சங்களுக்கும் பொதுவாக பயன்படும் பௌதீக அம்சங்களை பொறுத்தவரை சம உயிர கோடுகள் விட சம உயிர கோடுகள் சம ஆழ கோடுகள் போன்றவற்றினை வரைவதற்கு பயன்படுகின்றது அந்த வகையில் சம உயிர கோடுகளை நாங்கள் வரைகின்ற போது கபில நிறம் அல்லாட்டி பிரவுன் நிறத்தில் அதை வரைஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அது வந்து ஃபுல்லாக வரைஞ்சு மீட்டர்ஸ் போடுறோன்னு சொன்னால் இடையில் நாங்கள் மீட்டராக போட்டு கொள்ளலாம் இடை சம உயிர கோடுகள் வந்து டொட்டட் லைன்ஸால் அதாவது நீட்டு டொட்டட் லைன்ஸால் அது கீட்டுக்கொள்ளப்படும் சம ஆழக்கோடுகளினை பொறுத்தவரை அதுவும் சம உயிர கோடுகள் போலத்தான் வரையப்பட வேண்டும் ஆனால் சம ஆழக்கோடுகள் ப்ளூ கலரில் அது லைட் ப்ளூ கலரில் வரைஞ்சு கொள்வார்கள் இது மட்டுமில்லாது ஒரு கடலில் நாங்கள் காட்ட போகிறோம்னு சொன்னால் அந்த கடலை வந்து ப்ளூ கலரில் காட்டிக்கொள்ளும் அதே போல் நதியை நாங்கள் காட்ட வேண்டும்னு சொன்னாலும் அதை ப்ளூ கலரில் கா காட்டிக்கொள்வோம் இந்த ப்ளூ வந்து லைட் ப்ளூஸாக இருக்க வேணும் இது மட்டுமில்லாது கடற்கரை நீங்கள் மணத்தடை அது ஒரு இயற்கையான பௌதிக அம்சம் அதை நீ பொறுத்தவரை அது வந்து ப்ரௌன் கலரில் நாங்கள் கீறிக்கொள்ள வேண்டும் ப்ரௌனில் டொட்டட்ஸ் பண்ணி அதை கீறிக்கொள்ளலாம் மற்றும் மலைத்தொடர்கள் கூம்பு குன்றுகள் சுவடுகள் பள்ளத்தாக்குகள் கணவாய்கள் இவற்றினை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இவற்றை நாங்கள் வரைய போகிறோம் என்று சொன்னால் சம உயிர கோடுகள் மூலம் தான் வரைந்து அந்த பேட்டர்ன்ஸை கீறிக்கொள்ள போகிறோம் இதற்கும் நாங்கள் ப்ரவுன் கலர் அல்லது கபில நிறத்தினை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் பண்பாட்டு அம்சங்களினை பொறுத்தவரை பௌதீக அம்சங்களில் மனிதனால் பண்பாட்டு நில தோற்றங்கள் உருவாக்கப்பட்டு காணப்படுகின்றது ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் இடஉலக படம் ஒன்றில் காட்டப்படுகின்ற பண்பாட்டு அம்சங்களும் பௌதீக அம்சங்களுக்கும் இடையே மிக நெருங்கின தொடர்பு இருக்கின்றது அந்த வகையில் உள்ள பண்பாட்டு அம்சங்களை அவதானிக்கின்ற போது நிர்வாக எல்லைகள் அதிவேக பெருந்தெருக்கள் நீர்ப்பாசன கால்வாய்கள் பிரதான வீதிகள் புகையிரத வீதிகள் குளங்கள் போன்றன பயன்படுத்தப்படுகின்றது முதலாவதாக நிர்வாக எல்லையை அவதானிக்கின்ற போது இந்த படங்களில் மிக முக்கியமாக காணப்படுறது இந்த நிர்வாக எல்லைகள் அதிலும் இலங்கையினை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இந்த நிர்வாக எல்லைகள் கொமனாக சிவப்பு நிற குறியீடுகள் மூலம் காட்டப்படும் மாகாண எல்லையினை பொறுத்தவரை ப்ளஸ் போட்டு மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் என்ற ரீதியில் வந்து பிரிக்கொள்வார்கள் மாவட்ட எல்லையினை பொறுத்தவரை ப்ளஸ் டொட் ப்ளஸ் டொட் ப்ளஸ் டொட் என்ற ரீதியில் வந்து கீறிக்கொள்ள இந்த ரெண்டுமே நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ரெண்டுமே கொமனாக ரெட்டால் கீறிக்கொள்ளப்படும் வீதிகளினை பொறுத்தவரை பிரதான வீதிகள் சிவப்பு நிறத்தினால் குறிக்கப்படுவதோடு ரெண்டு மரங்கிலும் மெல்லிய கருத்த கோடுகள் வரையப்பட்டு இருக்கும் இது எல்லையிட்டு காட்டப்படும் ஏ வகை வீதிகள் ஏ எழுத்தினையும் அதற்குரிய வீதி இலக்கத்தினையும் கொண்டிருக்கும் பி வகை வீதிகள் பி எழுத்தினையும் அதற்குரிய வீதி இலக்கத்தினையும் கொண்டு காணப்படும் அண்மை காலங்களினை பொறுத்தவரை அதிவேக பாதைகள் இலங்கை வீதி தொகுதிகள் மிக அண்மையாக இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இவை புதிய ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் இடஉலக படங்கள் தயாரிக்கப்படும் போது உள்ளடக்கப்படும் புகையிரத வீதியை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இடஉலக படங்களில் புகையிரத வீதிகள் கருப்பு நிறத்தினால் காட்டப்பட்டிருக்கும் புகையிரத பாதையில் புகையிரத நிலையமும் புகையிரத தரிப்பிடமும் சிவப்பு நிற குறியீட்டினால் வழங்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்ததாக குளங்களும் நீர்ப்பாசன கால்வைகள் தொடர்பாக அவதானிக்கின்ற போது நில மேற்பரப்பில் நீரினை சேகரித்து வைப்பதற்காக இந்த குளங்கள் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது குளங்களில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள நீரானது நீர்ப்பாசன கால்வாய் மூலம் விவசாய நிலங்களுக்கு விநியோகிக்கப்படும் இடவுலக படங்களில் குளம் நீர் நிறத்தினாலும் குளத்தின் அணைக்கட்டு கபில நிறத்தினாலும் காட்டப்படும் நீர்ப்பாசன கால்வாயினை பொறுத்தவரை நீல நிற குறியீட்டினால் காட்டப்படும் 
இது தவிர வேறு எல்லைகளை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது உதவி அரசாங்க அதிபர் அதாவது பிரதேச செயலாளர் பிரிவினை அவதானிக்கின்ற போது அது வந்து ரெட் கலரால் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் டேஷ் பண்ணி மூன்று டாட் டேஷ் மூன்று டாட் என்ற ரீதியில் அது போய்கொண்டு இருக்கு கிராம சேவலர் பிடியை அவதானிக்கின்ற போது டேஷ் ரெண்டு டாட் டேஷ் ரெண்டு டாட் என்ற ரீதியில் போய்கொண்டு இருக்கும் நகர சபையை அவதானிக்கின்ற போது இந்த நகர சபை எல்லைகள் ரெட் கலரில் டேஷ் டேஷ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு வீதிகளினை பொறுத்தவரை நான் ஆல்ரெடி ஏ வீதி பி பி வீதி பிரதான வீதிகள் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அடுத்ததாக புற வீதிகள் புற வீதிகளை செகண்டரி ரோட்ஸை பற்றி அவதானிக்கின்ற போது இந்த புற வீதிகள் வந்து ஜெலோ ஆலை இருக்கு அதன் போர்டர் வந்து பிளாக் கால காட்டப்பட்டு இருக்கு ஜீப் வண்டி பாதையினை அதாவது மண் பாதையினை பொறுத்தவரை இந்த மண் பாதை வந்து ஒயிட் ஆலை இருக்கு போர்டர் வந்து பிளாக்கில் இருக்கு ஒற்றியாடி பாதை வந்து டேஷ் டேஷ் பண்ணி இருக்கு அந்த டேஷ் டேஷ் பண்ணினது வந்து பிளாக் கலரில் குறிச்சிருக்கு அடுத்ததாக தபாட்கந்துவரை பொறுத்தவரை நாங்கள் பார்க்க இந்த மெயின் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து ரெட்டால் காட்டப்பட்டிருக்கும் உப தபாட்கந்தூர் வந்து பிளாக் கலர் ஐகோனால் காட்டப்பட்டிருக்கு போலீஸ் நிலையத்தினை பொறுத்தவரை போலீஸ் நிலையம் வந்து ஸ்டார் மூலம் காட்டப்பட்டிருக்கும் பிளாக் ஸ்டார் போலீஸ் நிலையமாக இருக்கும் நீதிமன்றம் வந்து ரெட் ஸ்டார் வட்டி காட்டப்பட்டிருக்கு பௌத்த விகாரினை பொறுத்தவரை பௌத்த விகாரைக்குரிய ஐக்கோன் அதாவது அது பிளாக்கில் இருக்கும் அந்த ஐக்கோன் மூலம் காட்டப்பட்டிருக்கும் இந்து கோயிலுக்கு இந்து கோயிலில் கோபுரத்தை பேஸ் பண்ணின ஒரு ஐக்கோன் வந்து காட்டப்பட்டிருக்கும் கிறிஸ்தவ ஆலயங்களை பொறுத்தவரை பிளாக் கலரில் ப்ளஸ் போட்டப்பட்டு இருக்கும் அதே போல் முஸ்லீம் பள்ளிவாசல்களும் அவங்களுக்குரிய குறியீடு அந்த வளைந்த குறியீடு போட்டு பிளாக் கலர் காட்டப்பட்டிருக்கு வெளிச்ச வீடுகளினை பொறுத்தவரை வெளிச்ச வீடுகள் வந்து லைட் லைட்டுக்குரிய அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ண மாதிரி பிளாக் கலரில் காட்டப்பட்டு இருக்கு சுற்றுலா விடுதிகள் பொதுவாக முக்கோணத்தினால் பிளாக் கலர் முக்கோணத்தினால் சுற்றுலா விடுதிகள் காட்டப்பட்டு இருக்கு பாடசாலைகள் ரெட் கலரில் இந்த ஐஸ்கிரீம் கார்ன் டைப்பில் இருக்கும் அது மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து ரெட் கலரில் ப்ளஸ் போல போட்டிருக்கு ஆல்ரெடி புகையிரத பாதைகள் பற்றி சொல்லியிருந்த அகல ஒற்றியடி புகையிரத பாலையினை பொறுத்தவரை பிளாக் கலரில் கோடு போட்டு நடுவுக்குள்ள அப்படி க்ராஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடைவெளியில் ஒற்ற கோடுகளோட காட்டப்படும் அகண்ட ரெட்டியடி புகையிரத பாதையினை பொறுத்தவரை பிளாக் கலர் கோடு போட்டு ரெண்டு க்ராஸ் கோடுகள் போட்டு ஒவ்வொரு ஒரு ஸ்பேஸில் காட்டப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக இந்த பயிர் நிலங்களினை பொறுத்தவரை அவதானிக்கின்ற போது வீட்டு தோட்டம் வந்து ஜெலோவால் காட்டப்பட்டிருக்கும் நெட் பயிற்சியகை க்ரீன் ஆலை இருக்கும் தேயிலையினை பொறுத்தவரை ஜெலோவுக்குள்ள மூன்று டொட் டொட் வந்து போடப்பட்டிருந்த அது தேயிலை என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவாங்க ரப்பர்னை பொறுத்தவரை ஜெலோவுக்குள்ள அந்த ரப்பருக்குரிய அந்த அடையாளம் அதாவது அந்த ஒரு விதையினுடைய அடையாளம் மாதிரி கீறப்பட்டிருக்கும் அதை அதை நீங்கள் அவதானிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது ரப்பர் தோட்டம் என்று சொல்லி நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொள்ளலாம் தெங்கு பயிற்சியினை பொறுத்தவரை ஜெலோ பேக்ரவுண்டுக்குள்ள தென்னையினுடைய ஐகான்ஸ் வந்து கீறப்பட்டிருக்கு க்ரீனால் அதை நாங்கள் அவதானித்து அங்கே வந்து தென்னை விடநிலம் என்று சொல்லி உறுதிப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தேசப்படங்களில் பயன்படுத்தப்படுற நிறங்கள் தொடர்பாக நான் உங்களுக்கு விளக்கியிருந்தேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக அமைந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மீது ஷேர் பண்ணி கொள்ளுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி